，好冷，抱紧我。心我了，你现在很虚弱，不要说话，闭上眼睛，不要动词。我来帮你用功疗伤，好不好？过儿，我求你一件事，答应我好不好？姑姑，你忘了吗？过儿在古墓里的时候就曾答应过你，只要你吩咐的任何一件事情，过儿都会照做。古墓派与我全真教渊源颇深，纵有梁子，我们双方自行了断便是。你何以约了这些蒙古人，诸般邪魔歪道，害死我许多教下弟子啊！姑姑，我们现在赶快回到古墓，我帮你治伤。姑儿，你的手臂还痛不痛？不痛，不痛。那青花毒呢？有没有发作？有时候会发，也不是很痛。逆徒杨过，这祖师爷跟你说话，还不赶快跪下磕头啊？还敢不理？我姑姑受伤，我不想和你们这帮臭道士纠缠。大胆逆徒，既然如此狂妄，今日我就要替全真教清理门户。你替我出师门，今日又何提师承之说？看在我教过你几身师傅的份上，我饶你不死！走，杨过，还我腿来！给我滚！杨过，恭喜你有了奇遇，还得了一柄威猛绝伦的神剑。看来贫僧是对付不了你了。好，那我今天就一起来算一算你暗算我姑姑那笔账。过儿，你把我放到一旁，可以专心对付他。姑姑，我们要生一起生，要死一起死。今天我们夫妻俩力战群魔，人生至此，夫复何求？你以为贫僧真的对付不了你吗？
独立支撑片刻，我先救师傅，再来助你。好。师兄，我会蒙古勤练武功，十年后找上这姓杨的小子，给你和师傅报仇。杨国饶命！等我将那个狼心狗肺的师弟碎尸万段，再来向你自行投生。到时候要杀要剐，我绝不皱一下眉头。你为人还算忠义老实，我今天就不杀你们，你们走吧。多谢不杀之恩，师傅，走。走杨兄弟，真有你的，马大哥，你那些兄弟全部都是假仁假义，你跟着他们，迟早是要吃大亏的，不如辞别忽必烈王爷，回老家吧。有道理。哎，杨兄弟，你和新娘子几时成亲？我留下来喝喜酒好不好？哎，这里的事情还没完呢。哦。我把这群臭道士给忘了，杨兄弟，我去帮你教训他。不用，都是小场面，我应付得了。嗯，说的也是，连大和尚他们都不是你对手，更何况区区几个小道士？既然是这样的话，杨兄弟，新娘子，我就先行一步了。嗯，告辞。练到了这等境界，我等自是胜不了你。可我教这几百人的阵仗，你觉得自己能逃得出去吗？我要给我姑姑治伤。你若不放的话，那我只能硬闯。龙姑娘，杨过，你我的先辈师尊原本有着极深的渊源，今日我全真教以多为胜，赢了也不光彩。何况龙姑娘还身负重伤。自古道，冤家宜解不宜结，两位请便自回。往日过节，不论谁是谁非，一笔勾销如何？你说完了，可以放我们走了。
，姑姑，我们走。这一刻，我就算死了，也是快乐的。但我真要死了，以后谁来照顾你？姑姑娘把你手臂砍了，她肯定不会对你好的。我的孤儿以后一个人，孤苦伶仃。姑姑命在须臾，那日她在终南山上问我愿不愿意娶她，那时我愕然不答，以致日后才会生出这么多灾难困苦。眼前时日无多，我必须要让她明白我的心意。什么仕途名分，什么贞洁清白，通通都是放屁。死也罢，活也罢，我不要我们孤苦伶仃，因为从今而后。你不再是我师父，你是我妻子。孤儿，你是认真的吗？还是你知道我要死了，故意说些话，能让我开心？我说的是真的。我手臂断了，你如此怜惜我，现在你受了那么大的委屈，我会更加怜惜你。这世上，我也只想要你来联系我。你们快快出去！重阳宫乃清净之地，不该在此说这些非礼言语。重阳祖师和祖师婆婆，原本是很恩爱的一对，就是因为你们这些世俗礼教，最后遗恨而终。我不想像他们一样，今天。我就要在你们王重阳的像前拜堂成亲，顺便给我祖师婆婆出一口恶气。孤儿，你对我真好。这，贤师以大智能、大定力出家创教，他老人家一番苦心公益，岂是你后生小子所能窥测？你再在此大胆妄为、胡言乱语，莫怪我的剑对你无情了。我杨过本身胆大妄为，原非始于今日。我说了要在王重阳向前澄清，我就一定要澄清，我说到做到。杨过，你不要胡来！这位道长，多有得罪了。杨过，你要做什么？嗯。杨过，你不要乱来。退后。哎，慢着，别乱来啊！妈，你不要胡来。一会儿我会跟我妻子去大殿拜堂，这位道长会跟我们一起前去。你们所有道长都在大殿外等着，谁也不许踏入大殿一步。我跟我妻子二人早就将生死置之度外，你们若敢硬闯的话，那我们就同归于尽。杨过，你想怎么样？你进来，我告诉你。手机。邱师兄，怎么办？暂且不动，见机行事。乔来，他也不敢加害孙师妹。哎，我们几个老道混了几十年，到头反受一个初出道的少年挟制，真是又好气又好笑啊！我们再想想办法吧。你想干什么？我只是希望你来帮我们做个见证。姑姑，这幅画画的是重阳祖师，可又是祖师婆婆的手笔
，我们在这幅画下面澄清，实在再好不过了。弟子杨过，弟子龙氏，今日在重阳祖师前结成夫妇。此间，全真教数百位道长，皆为见证。过，真的不用对我这么好。剩下的日子不多，我已经不是清白之躯了，真的不用对我这样。现在还不明白吗？我真希望老天爷给我们一百年的时间，一百年，让我能好好照顾你，疼你，爱你，报答你对我的恩情。如果不行的话，哪怕只有一天，我们就做一天的夫妻；哪怕只有一个时辰，我们就做一个时辰的夫妻。过儿，我们虽然苦命。但拥有此时此刻，也就够了。过去的苦楚烦恼，来日的短命而死，都不算什么。么弟子杨过，与龙氏真心相爱，至死不渝。愿生生世世结为夫妻。愿祖师爷保佑，让我们俩生生世世结为夫妻。师兄，这样下去也不是办法呀，师妹会有危险的。这个时候千万不能硬来，看看动静再说。要不我们把门口的大钟取来，然后合我们四人之力，托起铜钟，运上大殿殿顶，料准方位，猛地向下砸出一个大洞，将师妹罩在钟内，这样杨过一时也伤他不得。咱们再一拥而上，他二人岂不束手就缚？若是稍有偏差，岂不是害了性命？咱们看准点就是了。张教师兄，你说呢？嗯，事到如今也只有这么办了。只是，大家千万要小心，必须得万无一失啊！好。好即便让我现在死，我也死而无憾。我是全真派的叛逆弟子，这一点，武林当中人人皆知。其实你也是一个叛徒。是啊，师父不让我收男徒弟，更不许我嫁人，我都没有遵守。我们两个再结重重，就罪有应得吧？不是罪有应得，要判就要判到底。当年祖师婆婆和王重阳那么英雄豪杰。那么相爱，比我们强过十倍百倍，可是最后却没能够在一起。而今日，他们如果看到我们这样，想必一定会羡慕我们的。今天是我跟姑姑大喜的日子，我不想大开杀戒。杨过，你竟敢在我教圣地干这种事，你太目中无人了。我偏偏喜欢目中无人，如何？救命啊！周师叔，小心点！师叔，周伯东。
！快快受得了啊！这些蜜蜂老太爷太厉害了，就要咬死我了！师叔，好多蜜蜂！周师叔，啊！师叔，救我！大姐，张扬有需，江湖救急，麻烦你先走一步啊！就算有成千上万只小蜜蜂捉来，也不可能合力掀开这口大钟。小蜜蜂，你不可能再咬我老顽童一口了。师叔，师兄，你救我！你没事吧？我没事。姑姑，你快去使玉峰蜇伤他们，我们趁机溜走。你嘱咐我，你就得当我是媳妇儿了。先休息一下。那些道士现在被蜜蜂围攻，已经是自身难保。我相信他们一时半会儿追不到这里来的。可是，蜜蜂也牵制不了他们多久。而且我伤得这么重，也不知道能撑到什么时候。但是只要能跟你在一起，我已经心满意足了。等我们离开这里以后，你想去哪儿？你去哪儿我就去哪儿。你这句话的意思是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗吗？其实我最期望的，就是和你回到古墓，一起生活。我们一辈子都不再出来。嗯，可我的伤很重，根本就不能再潜水回古墓。只要我们不分开，在哪儿都一样。这是你成为我妻子之后提出的第一个心愿。如果我不能帮你达成的话，我想我没有资格做你的夫君。这个说不定也是姑姑的最后一个心愿，我无论如何都一定要为她做到。姑姑，我想我有办法了。启禀掌教，蜜蜂已经被全部驱散，但是有好多弟子被蜜蜂蜇伤，立刻派人去丹药房取药疗伤。是。你们两个去吧。是是，师叔，带弟子发功，放您老人家出来。你你你，别动！外边有好多蜜蜂呢。没了，您放心吧。蜜蜂都已经让火给熏跑了，您老人家没事了。我不信，外边那么多蜜蜂，我一出去肯定会被蛰成大花脸的。师弟们，这周师叔又逗我们玩呢，来。我们大家一起发功，把他老人家请出来。好，好。哎，师叔呢？哇！哈哈，真好了，没有蜜蜂了，真好。哎，师叔，哎呀，师叔，周师叔，师叔，师叔，师叔，师，啊，嗯，嗯，啊，弟子拜见师叔。师叔，哎呀，快起来，快起来，勉励平身呐！哎呀，都不年轻了，拜什么拜呢？尤其是你呀，丘处机长得比我还老，拜我干嘛？想让我早点死，没人骂你，没人说你是吧？叔叔叔，你怎么会惹上这么一群蜜蜂啊？说起了话就长了，他们还算是我的救命恩人呢。救命恩人，说起来我就气呀，就是因为你丘处机，可我不再教出什么好徒弟，差点让我周伯通保命不死。你知不知道？懂这事儿吗？嗯。啊！你你你你！
おっとやいよえ死ぬぞえ死ぬぞえ死ぬぞやおめえええ死ぬぞ開館パーチーパーチーパーチーパーチーパー师叔，师叔，有话好说，何必如此动怒呢？是啊，师叔，师叔，赵师叔，怎么得罪了您老人家？弟子一定会教出来的好徒弟，引我到山洞里去盗窃。你们知不知道山洞里原来藏着红红绿绿的大蜘蛛，缺毒无比，一口咬得我老爷都差点吹灯拔蜡。幸亏小龙女出手相救。哎，小龙女呢？管不了那么多了，先打死这个小偷来着。师叔做饶命，师叔做饶命！掌教，诸位师叔师伯，就是赵之敬，他勾结蒙古人，包藏祸心，而且还害死了本教很多弟子，就连李师兄也被他害成重伤了。什么？之敬，这是真的吗？还有外面长了这种猴崽，一看就不是好人，这都是你们教的好徒弟。弟子们知罪。警告掌教，师叔，我们发现了杨过和小龙女的踪迹。嗯，他们在什么地方？他们躲到了藏经阁的楼上。众弟子不敢用火把烧风，怕燃烧盗葬。藏经阁，那是我教众弟，历代盗葬及教中重要文卷，皆藏在阁中，稍有疏于，损失不小啊。嗯，师弟说的对。这个赵志敬，一会儿我必按门规严加处置。啊，众位师弟。以往我们误会了杨过和小龙女，如果有机会，我们应该主动的与其化敌为友，两相和好啊！啊，周师叔，我们一起去看看。你们先去，走。你们散开，快点，快点，快点，快点！把我好好看着，千万别让他跑了，知道吗？是是。杨过、小龙女二位听着，咱们大家既往不咎，化敌为友如何？龙姑娘有伤，请下来共同设法医治。二位请放心，我教门下弟子绝不敢对二位无礼的。我求楚籍执掌全真教几十年，在武林和江湖中，从无只言片语失信于人。哎呀，杨过小龙女，你们听好了，我是老顽童周伯通，从今以后在全真教，谁再敢动你们一下，我就把他们碎尸万段！杨过，小龙女，嗯，怎么突然不见了？嗯，一定是我们来迟一步。他们不翼而飞，他们已经走掉了。嗯。杨光，小龙女，哎呀，走哪儿去了？看我把你们找出来！经书弄得满地都是，这到底是怎么回事啊？小龙女，你也太高意思了吧！临走还特意给我留了一瓶一封枪。哦，姑姑累不累？我躺着又不用动，怎么会累呢？只是有些闷。你抬着我走了这么远，你不是更累？我不累的。我在这箱子里放满了油脂，若是透气的话，就不能潜水了。潜水？你想用这个箱子运我进古墓？嗯。啊，太好了。现在水是渗不进去了，但是如果在潜水中一旦遇到山石，我就用这把威力无比的玄铁剑一剑劈开它。你放心，我会走得快一点，不会让你等太久。可有一件事情不太好。什么？待在里面，我就有一段时间看不到你
其实，这里的环境也挺好的，只是没有古墓那么隐秘。要不然，我们在这里隐居也不错。哎呀，我差点忘了，郭姑娘还在这里。你说咱们的箱子装不装得下两个人？你把郭姑娘也带来了。等等我。啊。是小香儿。此郭姑娘非彼郭姑娘，你放心了吧。为师一直对你寄以厚望。未曾想你却被赵志敬害得迷情乱性不可自拔。虽说事出有因，但你毕竟无人圣洁，罪不可赦呀。然而，你在我教遭遇困难的关键时刻，能挺身而出，维护我教大义，誓死不降。这也算是大功一件呐。是啊，知彼过不也功，为人持身，确有大过。然而大义凛然，咱们仍当他为代掌教真人。师妹所言甚是。这样知彼的在天之灵，也能安息了。众位师弟，今日之事。若不是龙姑娘及时赶到，施以援手，我教必遭灭顶之灾。所以，龙姑娘是我全真一教的救命大恩人。从今往后，我们还要想方设法报得报恩。可是我们失手打伤了龙姑娘，她如此重伤，这可如何是好啊？掌教。禀告掌教，我教的灵丹妙药对风毒都无效，如今多位弟子情况危旦。啊，师兄，刚才小龙女是不是留下一瓶御风浆？啊，对呀、啊。哦，这也许就是龙姑娘故意留下来，让我们疗伤的。师叔，请你把御风浆赐给徒孙们，让他们分服了吧。是啊。千万不要误以为是我藏起来了，小青不给你们的。要不是这样，我脱光衣服给你们看，好不好？你们想我先脱的？不给弟子不敢。啊，是你们不让我脱的啦！啊，千万不要再说我骗你们了。你们也看到了我手上什么也没有，对不对？嗯嗯。师叔走，我是赵志敬。你若答应救弟子一命，我就把玉风枪还给你。否则，我一口把他吞掉，反正总有也是个死。师叔母，你考虑清楚啊！你你你，千万不要动我的玉风枪啊！其他一切全都好谈，行吗？那你必须得答应救我性命。师叔，此人罪大恶极，万不可饶啊！志敬哥，千万不要吃我的玉风枪，好吗？那你快点答应救我性命！你快点！否则我马上把它吃掉。志敬哥，你看这样好不好呢？我什么事情都可以答应你，但是你得先让我知道你手上的玉凤枪是真的假的。如假包换的是真的呀，是真的呀，师叔祖。有些事情我真的很难说的，这样好吗？你把瓶子打开，让我闻一闻，我就知道它是真的还是假的。好好好，你闻一闻啊，师叔祖，你只能闻一闻啊。来来。再闻啦，马上就好，就闻一下。哦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
是罪有应得，死有余辜。你倒是死的痛快，害我丢了整整一瓶玉凤香。小楚吉，都是你生的好徒弟，害的我。我告诉你，你给我想龙姑娘要十瓶八瓶玉凤香赔给我。呃，倘若小龙女平安无事，别说十瓶八瓶，要多少都可以。倘若她伤重身亡，别说玉凤香了。恐怕我全真教不知有多少弟子，都得死在杨过的手上啊！我不管，走！哎哎哎！师叔师叔师叔师叔师叔师叔！哎呀，快一点快一点的！师叔师叔师叔师叔师叔师叔师叔！杨过小龙女，周伯通啊！杨少侠，龙姑娘的伤不妨事吧？啊。我这里有几粒九转灵宝丹，你这就取去给龙姑娘疗伤吧。这才对嘛！求人要东西，总要拿出点好东西跟人换，才显得有诚意嘛。那是那是、哎，杨少侠，龙姑娘，全真教丘处机在此，你们在吗？师兄啊，这里连脚印都没有，完全没有走进古墓的踪迹呀、啊。是啊，看来杨过和小龙女并没有回到古墓，而是下终南山去了。嗯，完了完了，邱书记，都是你整出来的，好徒弟害我没了玉凤镜，我害你一辈子！师叔，不要叫我！师，龙姑娘如若不治，我全真教后患无穷啊！那我们里面见了。嗯屋里的食物都已经腐烂了，幸好我找到一瓶玉凤浆，一会儿我给你熬点蜂蜜，你喝完了以后早点睡觉，养养精神。哎，过儿，今天是我们成亲的日子，我要你陪着我，不要离开我。好，我陪着你。哎，你看我们这里，冷冷清清的，一点新婚之后大喜的感觉都没有。哎，有了。
不过，你看，哪有人成亲用白蜡烛的？还没完呢。嗯，用红布把蜡烛裹上不就好了吗？来。嗯。嗯，有点意思了哈。可是我穿成这样，哪像新娘子啊？过儿，你扶我起来。怎么？我们到祖师婆婆房里，打开她那捆旧箱子，好不好？好，我扶你。嗯、虽然我在古墓里住了多年。但是祖师婆婆的房间，我真的不敢擅自闯入。你那时候顽皮，我当然不准许你进来。那如今呢？如今你是我丈夫，当然可以了。想太多，有你陪着我，就算走火入魔，也绝不退缩。你扶我起来，怎么？我们到祖师婆婆房里，打开她那捆旧箱子，好不好？好，我扶你。虽然我在古墓里住了多年，但是祖师婆婆的房间，我真的不敢擅自闯入。你那时候顽皮，我当然不准许你进来。那如今呢？如今你是我丈夫，当然可以了。就是那个箱子。我听孙婆婆说，这箱子里面是祖师婆婆的嫁妆，后来她没嫁成，这些物是自然没用了。你看这衣服的材质，这绝对是上等货呀、啊，是不是跟新的一样？嗯，真的好漂亮。还有更漂亮的呢，你看，这应该是祖师婆婆留下来的首饰，多好看！祖师婆婆一心想要嫁给王重阳，自然每一件首饰都要精心挑选。过儿，我打扮给你看好不好？不行，今天你太累了，休息一晚，明晚再说。不要，我要打扮成你的新娘。那天要嫁公孙侄，我可没想打扮。好吧，你打扮。我看着你。
从今天开始呢，我是叫你娘子好呢，还是继续叫你姑姑？叫我姑姑好像不太好，叫我娘子好像又怪怪的。那我就叫你小明了，你有没有什么小名啊？小明，我没有什么小名，师傅都叫我，叫我龙儿。龙儿。嗯。那以后我就叫你龙儿，你叫我过儿，谁都不吃亏。嗯。但今后，我们有了很多很多孩子以后，我就不打算叫你龙儿，我叫孩儿他娘。孩儿他娘。孩儿他娘。孩子娘，孩子娘。你没有死，我也没有死。既然今天咱们没有死，咱们就要好好的活下去。明天的事情不去想。嗯、哇，哪里来的仙女啊，生得这么动人？我觉得我现在是全天底下。最最最最最最最最最最最,最幸福的人了，你知道就好了。我是好了，可惜箱子里面没有新郎的衣服，委屈你了。反正我箱子也带来了，怎么说我也得看看，看看有什么我能够用的。好歹我今天也是新郎哎。哎。嗯，嗯，还可以吧？太可以了，简直是玉树临风，风流倜傥，像我的新郎。嗯，这是什么？重阳祖师留给祖师婆婆的信。看看吧，他们的信不好吧？哎，我们在重阳祖师的画像前拜堂成亲的时候，你看看那些臭道士看我们的眼神，就好像我们大逆不道、亵渎神灵一般。我打赌啊，这些信里边写给祖师婆婆的话，绝对都是特别肉麻的情话。我当时就应该把这些信给那些臭道士看看，直接让他们颜面扫地、啊。也是，祖师婆婆当时不知道多想和王重阳在一起。比起他们，我们幸福多了。拆开看看，那就看一封，就看一封。嗯，来了。哼，哎，因妹如见，嗯。前日，我师与金人于鄂波港交锋，中伏小败，折兵四百，损粮千担。哎，重阳祖师啊，重阳祖师，你可真是男子汉大丈夫，说了半天都是金戈铁马之事，没有一句涉及到儿女私情的，更别说是绵绵情话了。怪不得祖师婆婆要那么寒心了。不是的。祖师婆婆当时收到这些信的时候，心里面还是很欢喜的。怎么说呢？你想想看，王重阳在信中说当时的情形是这么紧急，在这种时候还记得写信给祖师婆婆，证明心中只有她。有道理啊，那我们继续看。
祖师婆婆曾经也受过重伤，但后来自然痊愈了。说不定龙儿你的伤养个一年半载也全能好了。那就休养个一年半载吧。看了一封又一封，早晚都被你看完了。看了这么多了，也不在乎看完最后一封了。英妹，自问极北苦寒之地，有时名曰寒玉。既成科，疗绝症，当为五妹求之。说的是寒玉床吗？这说的，应该就是寒玉床。没想到寒玉床是王重阳求来给祖师婆婆疗伤的。重阳祖师既然这么说，就一定有他的道理。韩玉床是重阳祖师找来的，要不然他不会千里迢迢的把韩玉床带到中原。祖师婆婆那么重的伤，不会无缘无故的就好了，对吧？可我没有听师父说过，韩玉床能疗伤。这韩玉床巨子异症，想来必定是神物，但不知如何方能治伤。顾儿，你在想什么？这寒玉床一定可以治好你的伤，但是我不知道他是否要盐碎来服用，还是要用其他的药引。可是孙婆婆服侍了我祖师婆婆这么多年，又跟了我师父这么多年，要是寒玉床能够疗伤的话，他不可能不跟我说了。再说，我师父也是受伤难愈而死的。不要这样，过。我师祖他是怎么受的伤？师父平时极少出门，但有一年，师姐在外面闯了祸，回到古墓来，师父心软，就出墓接应。突然有一个恶人对师父发出攻击，那个恶人武功高强，师父抵挡不住，险些便要放下断龙石，与他同归于尽。还好师父及时发动机关，又发出了金针，趁那恶人马养难当之际，点了他的穴道。可是好奇怪，不知道为什么，师姐偷偷解了那个恶人的穴道。那恶人突起发难，师父才中了他的毒手。这个人的武功一定很高，知不知道他是哪个门派？我怎么问师父，师父都不肯跟我说。他说不想让我心中有邪恶之念，怕我日后去找他报仇。我师祖真是好人呢。师父受伤之后，反而搬离了他原来居住的房间，离寒玉床越来越远。他说，本门的武功跟寒气相生相克，平常练功在寒玉床上能够事半功倍，可是受伤之后，反而要远离寒气。他说的没错，练习本门内功，一定要敞开衣衫，这样才可以使热气畅散。寒玉床的寒气，只会让内伤更加加剧。那为什么重阳祖师却说韩玉床可以起成科疗绝症？这到底什么意思？相生相克，相生相克。过儿，有一件事情，我师父怎么想都想不明白。到底为什么师父要解开那个人的穴道？我也不知道。莫愁作恶多端，这时却好好的活着。龙儿一生从未害过人，却何以要命不长久？老天啊，老天，你难道真的不生眼睛吗？只要老天爷慈悲，保佑龙儿身子可以痊愈，我什么都愿意做。
，我这辈子都不会离开你。有些事情我已经想得很清楚了。等你好了以后呢，我听说南方四季如春。等你这生意好啊，我们就搬到那边去，找一块农田，养一些小鸡小鸭呀，过一些安稳的田园生活。到那个时候，你再帮我生一大堆孩子，好不好？那你是叫我帮你生女儿，还是生儿子呢？那要我说呢，还是生女儿好，这样咱们家里以后呢，就会有很多很多的小龙女了。嗯，哎，刚才你说欧阳锋是怎么回事啊？哦，孙婆婆好像提过，那个恶人有可能是你义父欧阳锋。他说，当今世上能伤害到我师父的，没有几个人。就算我义父当年真的是大奸大恶之人，难道什么坏事都往他身上推吗？不过说实话，我义父的武功确实独步武林。不对，那个恶人指的就应该是我义父。为什么？而且师祖点在我义父身上的穴道，并不是李莫愁解，因为根本就没有点中。不是我师姐解的，怎么可能？我义父有一门独步天下的武功，但是必须要经脉逆行。可一旦经脉逆行的话，所有穴道便会移位，所有别人点中他，就好像没有点中一样。经脉逆行，你有救了，你有救了，你知道吗？你有救了，宫儿，你在说什么？原来寒玉床真的可以治好你的病。你还要做我很长很长时间的妻子。嗯、这寒玉床与本门的武功相生相克，平日我们用来练功的话，可以起到事半功倍的效果。但是我们一旦受了内伤，这寒玉床所发出来的寒气，便会使我们伤势恶化。这也就是为什么当年世祖被我义父欧阳锋暗算所杀，却不能用这寒玉床来疗伤。不过龙儿，如果你可以逆行经脉，这寒玉床便是绝妙的补助。逆行经脉，在寒玉床上。不错，也就是说，你可以逆行玉女心经。我，我还是不太明白。玉女心经顺行乃至阴，而逆行即为纯阳。如果你能倒行玉女心经，将你所种的全真教的阴柔之力化为阳刚之气，通过这寒玉床吸收，再用内力打通你周身的大穴，不出七日，你的伤势将会好起来，并且不会被这寒湿所伤。太好了，哥儿你真聪明。来，哎，糟糕，怎么了？你没听到那个小家伙又开始叽叽喳喳的哭起来了？这个小香啊，每一次一到关键时候啊，就吵个不停。你现在受了那么重的伤，怎么可以受半点惊扰？真的好险，疗伤的时候最怕受到干扰，扰乱心神。我先去找个安静的地方，拿到洪水厂。嗯。郭夫人，我不明白，既然我们已经来到终南山，为何不马上登山，潜入活死人墓，救出令千金呢？多谢李道长关心小女。不过我们夫妇二人可全真教渊源很深，既然来了，也应该进去打个招呼。况且正如你所说，如果小女真的在过儿手上，应该没有危险。既然郭夫人心意已决，那我也不勉强。郭夫人，邱掌教有请，请你们随小道上山吧。好，大家启程吧。李道长，你也一起去吧。我不便上山，这样吧，我就在此等候你们。哼，重阳宫乃是光明之所，你这个邪魔外道有岂敢上山？我们走，请。
你放心吧，小香儿我已经安置好了。他要是饿了呢？我已经喂了他一点米粥，他已经睡下了。事不宜迟，我们开始疗伤吧。我引导这里的热气，强除你身上的各处穴道。你勉力时内心逆行，冲开一处穴道便是一处。等热气回到寒玉床上，伤势便减轻一分。我想，等到这三十六处大穴尽数解开，快则数日，慢需半月。本来这么多的时日之中，免不了有外物分心。但是咱们的古墓与世隔绝，实在是练功再好不过之地。我的伤是被全真教道人打伤的。王重阳建了古墓，为了寒玉床让我疗伤，也算是功罪相抵了。那军伦国师呢？难道我们要放了他吗？只要我能活着，我们两个在一起，安安乐乐就好了。好吧，你说什么就是什么。等你伤好了以后，我们就再也不要跟别人动手了。还好，郭姑娘没把你两条手臂给砍断，要不然就没法疗伤了。他砍断我双臂，我还有双脚，到时候我用脚底板帮你疗伤，你别嫌难闻呢。我们开始吧。嗯。邱道长，真是想不到，过儿和龙姑娘居然会闹出这么大的风波。蓉儿，快别这么说了，贫道为此事甚感不安呐、啊。他们二人现在下落不明，我也派人四处打探。到现在杳无音信。照这样看，他们两个很有可能会活死人墓了。嗯，你是说他们回了古墓？蓉儿，这怎么可能啊？我听李莫愁说过，活死人墓的洞口已经被断龙石封死了，想要进入墓室，一定要经水路潜入。故而之所以会偷走藏经阁的大象，肯定是用来运送龙姑娘的。哦。原来如此啊，蓉儿，你真是跟你爹一样啊，才智过人，冰雪聪明啊，精灵的很呐。娘，既然杨过进了古墓，那我们赶快进去救香儿。嗯，杨过这孩子虽然行事乖张古怪，但终究能深明大义，光明磊落。我们一定要赶紧找到他。不过呢，有位故人，你不妨先见上一见。故人，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
，又好玩。我就想了，将来我收了一个这么好玩的徒弟，那以后岂不是多了一个小顽童吗？谁知道造物弄人呢？谁知道他越大越不像你，越大越规矩，所以呢，你后悔，你不愿意承认，是不是啊？你呀。你怎么越大越不好玩了？但是这小子的功夫还是很厉害的。哎，要不这样吧，楚金呀，你们几个混在一块，从今以后你们叫全真八子。师傅，我不是道士。哎，说你可以，你就可以，是不是？是是是。哎，那就这么着了。师叔祖，掌教，大事不好，蒙古人大雪来袭。知道了，我全真教拒不受封，蒙古人攻上终南山是早晚的事。只是没想到来得这么快，邱道长，你有何打算？蒙古人大军压境，必然会血洗我重阳宫。我们这方外人士，纵然能得绝世武功，也难以抵挡蒙古大军的千军万马。我已经想好了，速速撤离重阳宫，向西退入深山。哎，楚静，如果就这么退了，那以后我们全真教哪还有脸见人呢？师叔。重阳祖师倾尽毕生之力，苦心经营，好不容易才有了全真教的今天。师侄，我又怎敢将师祖的毕生心血毁于一旦呢？只是实在情非得已。眼下只有先保住全真教弟子的性命，日后我们才有机会卷土重来呀、啊！真的假的呀？邱道长说的是，留得青山在，不怕没柴烧。好吧，那就听你们的走吧。好。师兄，我我痛不择，先走一步。我已命弟子们在收拾教内物事，待弟子清理无误，便可撤离终南山。好，那你赶紧去办吧。是，跟我走。蓉儿，诸位，蒙古大军攻山，时机当真不巧啊！你们千里迢迢来到我终南山，贫道却不能略尽地主之意，实为遗憾。邱道长，贵教安排有序，足见大才。眼前小小难关不足为患，嗯，日后卷土重来，自必更为昌盛。这次我们找杨过有事，就此拜别。一路保重。我们走。等等，徒儿啊，你是蒙古人吧？师傅，弟子父亲侮了皇后懿旨，遭到罢斥，已被朝廷所杀。如今弟子保护妹妹，已经南下做了难民，现在与大宋寻常百姓无异。那好吧，要不然我就先废了你小子的武功。这样也好，你跟小黄蓉去帮忙吧。是师傅，是让你叫唤师傅。我们走吧。哎，啊，原来你是老顽童的徒弟啊。李道长，我们已经得到消息，过儿他确实在古墓里。杨过和我师妹果然在古墓里面，那就太好了。这下你可以放下心头大石，也能夺回玉女心经了。哼，郭夫人果然聪明。我早就知道你没那么好心救人，原来你是为了玉女心经。郭夫人，既然你已经猜到了，那我就不妨开门见山，我帮助你夺回女儿。你需助我夺回玉女心经，郭夫人是丐帮前任帮主，又是扬名天下的女侠，我相信一定会说话算数。你这是在威胁我们？是啊，郭夫人，小心别中了他的奸计。李道长，过儿是我家靖哥哥的故人之子，和我小有误会，倘若见了面，即可冰释前嫌。如果相儿真的在他手上，他自会还我，说不上什么夺不夺。既然如此，那我们就各走各路。你们走。我们武家跟你的恩怨，今天可以做个了断了吧？不错，你莫愁。你今天休想离开终南山半步。你们要想杀我，动手便是。郭夫人，你精通奇门之变，杨过既然在此山上，你还愁找不到吗？看来郭夫人是真的不需要我引路了。娘，我此人目入口隐秘，我们毕竟是外人。
，恐怕很难发现的。郭夫人，杨兄弟与龙姑娘虽然隐居在古墓之中，但想必时间一久，必然要出来添置。只要我们有耐心等候，一定能等到他们。守株待兔，果然是好办法。哎呀，郭夫人，跟他废什么话？咱们先杀了他，然后再去找杨兄弟。是啊。是啊。李道长，该怎么做？现在就看你了。反正我也要去找杨过，那你们就跟我来吧。我说过了，活死人墓的入口已经被断龙石封死。想要进古墓，只能由水底潜入。你们谁的水性好，大可以跟我潜进古墓去。我自幼在桃花岛长大，潜水对我来说简直是轻而易举。不错，我们两兄弟也可以跟你进去。老夫水性虽然不精，但是闭气一时还难不倒我。好，那郭夫人你呢？郭夫人产后不久，元气未复，无法翻山涉水。正好舍妹与完颜妹都不通水性，可以在这里陪郭夫人。可是。郭夫人，小侄也想见杨兄弟一面，我与郭姑娘一起潜入古墓。怎么，你也懂水性吗？是啊，郭夫人，我哥哥他自幼和我爹长居河边，寒冬腊月还经常到河里捉鱼捉虾呢。你们分派好了吗？那我们出发吧。耶律小哥，李莫愁他这个人，为人心狠手辣，我怕他会在古墓中施以毒手，你要加倍小心。嗯，放心吧。嗯，那我们走吧。走，小心点，知道了，爹。你先休息一下，一会儿我帮你打开杜麦的几个大穴。只要杜麦的几个大穴一旦打开，你的内伤就会加速复原。过儿，你会不会很辛苦、啊？不会，龙儿，你要记住，待会儿一定不可以分心，因为你一旦分心的话，随时会走火入魔，情况十分危险。放心，我不会让你担心的。若非得李道长引路，我们焉能想到这里居然还别有天地？这里的蜡烛全都让人给点着了，想必杨过一定在这里。跟我来就是。李莫愁，你到底想把我们带到哪里去？想找的杨过跟我过来就是，别那么多废话。你到底认不认得路啊？李莫愁，我告诉你，你别耍什么诡计。我没什么诡计，但是机关倒是不少。郭姑娘放心，既然李莫愁可以从这里出去，那我们一样也可以
，我怕我们还没有出去，就闷死在这里了。你就会大呼小叫的，这样有什么用啊？你有用啊？你们吵够了没啊？还是快找出口吧！哎呀，你们别吵了，大家赶快找出口吧！快快快，走。终于甩掉这几个家伙了。师妹和杨过知道我不识水性，说什么也料不到我会从密道进来偷袭，只是不知他二人是否真的在这儿试图知道，无论是谁，在这个紧要关头闯进来，我们夫妻都会束手无策。早不来晚不来，这可怎么办？二位别来无恙。你来这里做什么？我要做什么？难道你们还会不知道吗？你想要玉女心经？我们夫妻俩隐居在古墓里，与世无争。好，我就把《玉女心经》给你，拿来。原来他一直以为《玉女心经》是一本书，只经文刻在了另一间石室的墙壁上。且告知他真相，《心经》的奥妙，就让他自己参悟便是。我们只消得几个时辰，龙儿的穴道一通，那是杀他又有何难？哼，原来你们在运功疗伤。这一次，真是天助我也！多谢师姐成全。李莫愁，要不是你这一掌的话，龙儿的穴道也没有那么快可以打到。龙儿，你怎么了？他掌中有毒。难道你们不知道，我的赤炼神掌是有毒的吗？这小子武功古怪，力力大的惊人。我稍待片刻，让他毒发跌倒，才可走近。龙、啊、儿，啊啊啊啊、你怎么样？我们赶紧运功逼毒。我看你们往哪儿跑！待会儿毒性发作后。看我如何对付你们！啊，孤儿，你怎么了？啊、李莫愁，就算今天我死，也不会让你得到玉女心。孤、啊、儿，孤儿，你还好吧？李莫愁这本《玉女心经》，你这辈子都别想得到。哼，《玉女心经》。这石棺加起来有六百多斤重，你死都别想出来了。啊
个。我现在运功，帮你把毒逼出来。林伯琼，你这个女魔头，仗着熟悉地形暗算我们，真是卑鄙！林莫愁一向阴险恶毒，你又不是不知道，你不及早防范，现在在这说来说去又有什么用啊？你闭嘴！说过了没有？我们一番好意帮你来找妹妹，你还口出怨言，哼，真是好人没好报。弟弟，算了，别跟他计较。你、你们，好，都是我不对，都是我的错，行了吧？哼！算了算了，是我不好，你不要哭了。我向你道歉还不行吗？你不要哭了。那我现在把你杀了，我再跟你道歉行吗？哎，你无理取闹，这能一样吗？哎，别打了，别打了，行行行了，别打了，别打了，别打了，别闹了。你们以前从来都不会这样对我的。现在我们怎么了？现在你们这样对我，我不会轻饶了你们。好好好，要杀要剐随便你，这样总行了吧？我恨死你们了！你恨我有什么用啊？你们都别吵了，我好像听到有哭声。是小孩的哭声，是我妹妹的声音，是我妹妹。那我们有救了。可是我妹妹只是个小婴儿，她怎么会来救我们啊？既然从这里可以听到你妹妹的哭声，证明密室与密室之间一定有通风口。对啊，还是耶律大哥聪明。耶律大哥当然聪明了。难道你们两个能想得出来啊？你你，哎，行了行了行了，咱们不要为这点小事斤斤计较了。哎呀，如果我没有猜错的话，既然密室与密室之间有通风口，那证明墙壁当中一定有薄弱的地方。你们都让开！我们必须集合五个人的力量，齐心协力把它打开。嗯、好，好。让我先过去。嘉儿，嘉儿，不哭，嘉儿不哭啊，不哭啊。嘉儿，嘉儿乖，不哭啊。嗯，嘉儿怎么老是哭啊？我想他会不会是饿了？哎，这有碗蜂蜜。大哥，你真聪明，仙儿果然不哭了。好险啊！要不是仙儿饿得哭了出来，我们现在还被困石室呢。既然我们已经出来了，那就赶紧去找那个女魔头算账。好，好，那我们走，走，走。看我以其人之道还治其人之身。放心，我一定会帮你把毒逼出来。那个女魔头到底躲到哪里去了？你放心，我一定会帮你把毒逼出来。
，那个女魔头到底躲到哪里去了？我们到这边看看。不要怕，龙儿，没事。关深都没有合拢，原来你躲在这儿，看我的厉害！龙儿，谁呀？小心！杨过，杨兄弟。杨过，龙姑娘，我不知道在里面的是你们两个，我才发毒针误伤了你们。哎，不过我娘那儿有解药，之前我们家那两只雕中了李莫愁的银针，也是用那个解药治好的。不过，你们两个好端端的，干嘛跑到棺材里面去啊？怎么又是你啊？为什么每次都是你？你干嘛？你想怎么样嘛？过儿，算了。也许我命该如此，也怨不得旁人。你别太气过了。来。这，这。哟，好大的架子啊！我又不是存心要害你们的，我道歉就是了。你干嘛发这么大的脾气啊？不过两枚银针有什么了不起的？哎哎哎哎，杨兄弟，你先别生气。我们五个人被李莫愁那个魔头困在密室当中，好不容易才逃出来。郭姑娘她也是一时鲁莽失手，所以谁鲁莽了？你不是也认为是李莫愁吗？我要不然你怎么不说话？郭儿，我不喜欢他们在这里，叫他们出去。哎，杨兄弟，杨兄弟，你别误会啊，我们是随着郭夫人专门来找你的。你们为了这个孩子，所以要害死我的爱妻，害死你的爱妻？哦，呃，你夫人中了毒针。呃，哎，郭夫人那儿有解药，她就在外面。你们知不知道，你们这么一扰，毒汁已经侵入了我爱妻周神的大穴。啊，郭夫人便再怎么神通。他难道还能起死回生吗？我娘什么地方对不起你了？你无家可归，他管你吃，管你住，现在你反而恩将仇报，抢我妹妹。你们很喜欢这个孩子是吗？我今天就要抢走他，让你们这些人后悔一辈子。你娘必有妙策，我们先出去再说。来，来，那我们快走吧。十里，放火烧山泄愤。娘，娘，你在哪里呀、啊？娘，娘，是娘。郭姑娘，福妹。郭姑娘
，龙妹，龙妹，郭姑娘，娘，龙妹，小心，龙妹，郭姑娘，娘，龙妹，娘，姑娘，危险，郭姑娘，郭姑娘，福儿。问世间情是何物，只叫生死相许。娘，娘，怎么是你呀、啊？郭姑娘，这儿火烧的厉害，你可要小心了。你看到我娘了吗？你娘，她不是在那儿吗？别着急，一会儿你娘就会来找你的。这儿火烧的这么大。一会儿你就会被烧死！救命！救命啊！谁来救救我？孤儿，你不去救他吗？这个女人害完我以后又来害你，这是她应有的报应。你快来救我！她把你的手砍断了，我也气得想杀了她。但是你现在不救他，娘，你在哪儿？我怕你日后会后悔。我不杀他，已经是对得起他父母了。我们走。郭儿，你还是去吧。娘。你是来羞辱我的吗？接住！谢谢。这些都烧尽了，待花草树木再生长时，不知道又是怎样一番风景。龙儿。这是蒙古军知道我们新婚不久，正在给我们放烟火庆祝呢。郭姑娘，没事吧？杨兄弟，我师叔和朱师弟被困在了绝情谷，你去不去救他们啊？我们走。嗯。竟然放火，将重阳宫烧毁！真是没想到，重阳真人的心血竟然毁于一旦。还好全真教的人早已经下山，否则真是不堪设想。也不知道福儿他们到底怎么样了。娘，是娘，妹妹，福儿，哥，娘，我终于找到你了。怎么样，福儿，有没有受伤、啊？没有。郭夫人，吴师兄，事情怎么样了？有没有见到过儿和香儿？见到了。可是又被杨过抱走了，抱走了，到底怎么回事啊？郭夫人，你不用担心，杨兄弟是不会伤害香儿的。他之所以抢走了香儿，只是一时之气而已。就在刚才，李莫愁要加害你的福儿，还是他出手相救的呢。我们郭家欠过儿的真是越来越多了。既然杨兄弟带着香儿，而龙姑娘又身中剧毒，想来也不会走太远。我们现在去追，应该能够追上。过儿身中情花毒。就算是追上，我们也治不好他。关键是现在蒙古大军正在终南山一带搜捕全真教人，万一我们碰上他们，岂不是节外生枝？娘，那么赶快回去找爹来帮忙吧。如今大敌当前，你爹怎么可能离开襄阳呢？这样吧，反正现在香儿暂时也没有危险，不如我们先上绝情谷，就说天竺大师和朱师兄再说。嗯，这样也好，我相信杨兄弟也会去绝情谷拿解药。事不宜迟。我们马上启程吧。好，好，走，走。这雪好像又越下越大了，倘若大雪封山的话，那可就糟了。咱们得快点赶下山去。过儿，你说我师姐去哪儿了？这个时候你还关心她？我不杀她，已经算是便宜她了。其实师姐挺可怜的。终南山这场大火，不知道郭姑娘他们会不会遇上蒙古兵？全真教的那些道士们，能否逃得性命
。你知不知道祖师当年为什么让你无情无欲，什么事都不过问？就是因为你心肠太好了，他怕你今后吃苦。哎，可是没想到呢，你遇到了我。这么多年的苦心修炼，全部都荒废了。想来我真是觉得有点对不起祖师婆婆。是啊，你这么好，没想到连我都被你感化了。那也没办法了，这呢就叫做命，要认命。老二，你看，那边有间小木屋，说不定会有人住，我们去看一看。也好，借宿一宿。嗯，走。请问有没有人呢？过儿，这连灯都没有，里面应该没人。这个房子应该是给猎户暂居用的，但是现在这个时候呢，已经过了狩猎的季节，我看这里不会有人。江湖救急，进去吧。这里看起来确实是间猎户的房子，我看你肚子也应该饿了，我给你去弄点吃的。我还好，只是香儿好像饿了。那我去给他弄点蜂蜜。嗯。来，给香儿喝点吧。也不知道当初抢他来是为什么，现在想想看，只是徒增烦恼而已。仙儿多可爱，你不喜欢他吗？可爱是可爱，只可惜不是我们的孩子。我看终南山上大火烧通了天，响势已经得手。我蒙古大军东征七塔，打遍天下无敌手，要剿灭全真教小小一群道士，便似踏死一窝蚂蚁。你不和你的师傅金轮国师在一起，却寻了我来做什么？此处风雪很大，我们找一个安静的地方。我有事和你从长计议。好，前方有灯火，我们去那里。就是这里吧，没错。龙儿，外面好像来了一些武林人士，貌似武功底子还不错。我来招呼他们，你抱着香儿进去，假装生病。过路人遇到大雪阻路，想请求借宿一宿，不知可不可以？咦，这声音不是霍都那个家伙吗？这位小哥，山中遇上大雪，想借宿一宿，不知可不可以？是啊，还请官人行个方便吧。关什么人呢？小小的猎户而已，若不嫌弃，进来吧。这边有一些炭火，二位请自便呢。明天早上呢，我还要去山里打、呃、这张子，我先不陪你们了。好，小官人请便。孩儿的娘，你咳嗽好点没啊？天太冷了，受不了。我要进去陪他们了，告辞。不过是区区小小猎户，找我什么急事？说吧。何兄弟，这全真教和丐帮是阻碍大蒙古入驻中原的两大绊脚石。现在全真教已灭
只剩下丐帮了。如果你能帮我铲除丐帮，我保证你日后可以享尽世间的荣华富贵。你急着找我来，就是为了这事儿啊？我希望你帮我铲除鲁有角。何某恐怕是心有余而力不足啊。我兄弟，你这话是什么意思？自知之明，我还是有的。何某武艺低微，只怕为伤到鲁望主，已然自身难保了。何况今时不同往日，郭都，别以为我不知道。自从终南山一战以来，你与你师父金轮国师已经反目相向，恐怕很难见到忽必烈王爷了。你向我保证的那些事，怕是也难以实现了。何兄弟，我一向效忠的是四王爷，与金轮国师何干？只要我立此大功，四王爷对我一定会另眼相看。只要你帮我铲除丐帮，日后封你为镇南大将军，又有何难？正所谓，做官乞丐懒做官，你我交情不错，这事儿从长计议吧。肚子有点饿了，大只山鸡，填填肚子。嗯，这种不听话的狗，留着又有何用？嗯、我敢保证，霍都这一次一定会杀了丐帮那个叛徒，这也好，省得我们动手了。过儿，我只想和你快快乐乐过剩下的日子，他们两个自相残杀最好，再也别回来了。我知道，小官人，麻烦你开一下门呐。龙儿，恐怕你这次愿望又要落空了。霍都回来了，听声音不像，应该是那个姓何的。你先避一避。嗯。嗨。哎。请问小官人，我的朋友去哪儿了？你说你朋友啊？啊，是。他说好像去找你了。去找我了？哎，他不是回来了吗？啊。哥儿，你怎么也想不到，深山老林里的猎户也会点穴的功夫吧？哥儿，这种人一剑杀了他便是了。哎。龙儿，想不想玩堆雪人呢？好啊！哎呀！哎！哎，好了，龙儿，你看这雪人多好看，白白胖胖的，还滑溜溜的呢。成双成对才好玩呢。成双成对啊，有办法。等霍都回来以后呢，依葫芦画瓢，给他做个伴儿，好不好啊？龙<笑>儿，外面冷，走，咱们进屋去。这位小哥，你知道我那位朋友去哪儿了吗？不知道啊，他走了以后就没回来过。没回来过？没有。他会去哪儿呢？你说他会不会去？阿弥陀佛，贫僧山中遇雪，向施主求借一宿。来了来了。阿弥陀佛，打扰居士了。嗯，嗯，打扰了施主。我们山里人穷，没有什么招呼二位的。哎，我那边有些野味，要不要尝尝啊？哦，罪过罪过，我们有自带干粮，不劳烦施主了。嗯，那就好。我还有老婆孩子，我先回房去了。
。哦，打扰施主了。师傅，不必多礼。这两个老和尚，看来都是很强的高手。这世上坏人怎么这么多、啊？到了深山里还不得安宁？也不是，啊，你看那白眉和尚，他慈眉善目的，举止优雅，一看就是得道的高僧。可是旁边那个黑衣和尚，不知为什么，眼神却是如此的凶神恶煞。发作了吗，师傅？我来的路上就觉得不对劲，我恐怕又要发作了。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。那个黑衣和尚到底得了什么病？好奇怪啊！那个黑衣和尚都这样，那个白眉和尚也不理他。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。呀！呀！阿弥陀佛，不应作而作，应作而不作，毁那火所烧。正觉自此时，若人醉以悔，悔以莫复忧。如是以安乐，不应常念着，不以民悔故，不作而能作。诸恶事以作，不能令不作。师父，徒弟罪恶不赦，心中烦恼痛恨，不能自作。每日徒儿再念，诸恶事已做，不能令不做。师傅，徒儿该如何是好啊？人非圣贤，孰能无过？知错能改，善莫大焉。郭伯伯替我取名叫杨过，自改之，意思就是知错能改，善莫大焉。莫非上天有意安排这位和尚来点化我？十年之前，徒儿拜在您的门下，可是还是连伤三人。如今。血溅如沸，恐怕还要伤人。求师傅，还是剁了徒儿的这双手吧。善哉善哉，我其实替你割去双手，你心中的恶念却需你自行除去。恶念不去，手足纵断，有何不易呀、啊？谢师傅教诲。可是，可是我还是恶恨难除啊。子安。你心中充满憎恨，缺乏仁爱，恶念难除。须知慈心一起，杀孽即除。若想补过，唯有行善。与其痛悔以往所做之事实，不如今后多做应做之事啊！师傅，徒儿很痛苦，很难受啊！啊！啊！啊！我很痛苦，很难受，我要杀人，我要杀人！这不是合适我吗？大师，你师傅说的对，杀人是万万不可的。可是你现在全身尽力充意，如果不与人动手的话，会越来越难受，对不对？对，我很难受，很难受啊！如果没有人让你发现，你就会越来越难受，直到生不如死，对不对？但是我不能杀人，我不能杀人呐、啊！大师，我有一个好办法。大师，你可以把全身的精力用一掌发泄到这个雪人身上。你放心，他只是一个雪人，你一掌下去，可以把你全身的劲力都发泄出来，而且又不会破坏你的戒律。你打吧，一举两得。打完之后，我保证你全身通畅。哎，杀鸡一起，孽障齐生。打雪人和打活人没有什么不同。大师，你放心，他只是一个雪人，没有生命。你打他不会破坏你的戒律。我要打他，我要打他，我要打他。
，这雪里怎么会有个人呢？是啊，这个人也很奇怪，躲在雪里干什么？阿弥陀佛，冤孽啊！此恩，此人虽非你有意所杀，但也是由你所杀。师父，弟子不懂。你本以为这是个雪人，原无伤人之意，但是你刚才初掌猛力，难道你心中真无杀人之心吗？弟子有，的确有杀人之心。是啊，大师，刚才在下也不知道这个人他躲在雪里面干什么。是你，是你让我杀了他！你拿命来放下屠刀，立地成佛。弟子是个罪人，我原本不想杀人，谁知道这里却有个人，我不要再当和尚了。让为师念一篇佛经给你听。我不要再听你念佛经，我不要再听，我不要再听你的胡话。你不能一错再错，一错再错。那好，我一不做二不休，我把屋里的人全杀了。慈恩，如果只有杀人才能让你内心平静的话。你先杀了为师吧。好啊，那你拿命来！啊、你倒是还手啊！我为何要还手？我战胜你有什么用？你战胜我又有什么用？你得战胜自己，克制自己，这才有用啊！胜过自己，克制自己，你还是拿命来吧！你是什么人？竟然能接住我的提掌！大师好言相劝，你为何还要执迷不悟？金石良言不听也就罢了，你还要对其下毒手？以你这种人，那不是叫禽兽不如吗？你是不是跟刚才那两个人一伙的？刚才那两个人乃是武林败类。你杀了他们就是除恶，除恶即是行善。除恶行善，除恶行善。只是刚才那二人，他们想引狼入室，把我们大宋的土地出卖给外族的人士。你如果杀了他们，那真是莫大的功德。此二人不死的话，不知道有多少无辜男女家破人亡。虽然是我佛慈悲，可是遇到邪魔歪道的时候，还是要大显神通，将你去除。小娃娃，竟然说我是汉奸！让我来教训教训你！你这个和尚冥顽不灵，我今天就让你倒在我的剑下！我现在只要稍微再用点力，你就能听见自己骨头断掉的声音。害怕害怕，还想不想死？死！我想问你，你现在知道痛苦了吗？你知道被你杀掉的人的痛苦了？你知道被你害得家破人亡的人的痛苦了？师傅，徒儿，知错了。生死大事，原难堪破，还不谢过这位小居士的教诲。大师，您的伤势如何？啊，居士放心，老衲伤暂无性命之忧。哎，对了，居士好像身中剧毒啊。实不相瞒，在下确实是身中剧毒，而在下所中的是情花剧毒。情花剧毒？莫非居士你就是杨过？大师，你怎么会知道在下的名字？老衲这次重返中原，就是为了自己的弟子。即我的师弟替杨居士去绝清谷拿解药，被困谷中一事而来。大师莫非就是？晚辈杨过，拜见一灯大师。哎，杨居士不必多礼。为了再下一条贱命，劳烦大师亲来。晚辈实在过意不去。阿弥陀佛，人无分贵贱，杨居士不必妄自菲薄。其实晚辈早就已经将生死置之度外，真的不需要大师您费心了。杨居士大可放心
我的弟子慈恩乃是裘千尺的兄长，他此次就是为了化解他亲妹和各位之间的恩仇而来。师傅，我的妹子性情古怪，这个事儿恐怕难。大师，一切随缘，真的不需要强求。啊，对了，我差点忘了，龙儿，出来吧。这是我妻子龙儿，这位是一灯大师。这位是慈恩大师，啊，一灯大师，慈恩大师，杨夫人不必多礼，看杨夫人的脸色也是深重剧毒，这是怎么回事啊？我妻子中毒之后，她正在打通经脉，运功疗伤，不幸又中了剧毒暗疾，还请大师你能够慈悲为怀，救我妻子一命。好，我先看看她的伤势如何。生死有命，我们也不用强求。两位年纪轻轻，修为却着实难得。杨夫人剧毒已经透露重关，老衲如果没有受伤，可用一阳指功夫替她去除体内毒质，然后再用灵药解毒。如今嘛，好在杨夫人内功所及颇厚，老衲这有药一颗，服后可保七日平安。然后去绝情谷找我师弟，那位天竺大师医术了得，他一定有办法解你的毒的。如若我的师弟也救不了，那是大数使然。世上有的孩子出生没多久便死了。杨夫人嫁人后方始不至，也不为夭折。就像窗外的雪花，多漂亮，等太阳一出，就消失得无影无踪。明年这个时候又出来。还不是一场雪花。杨夫人参悟生死，着实难得。你说是鸡先有呢，还是蛋先有啊？蛋破生鸡，鸡生蛋，鸡有其生，必有其死。先服用吧。嗯，多谢大师。龙儿。你还有伤在身，慢点走。伤势还没有恢复呢。过儿，我服丹药之后，觉得丹田和缓，精神很好，好像连轻功都恢复了。龙儿，你的伤还没有好，小心点儿。哼！姑娘的轻功好生了得呀。大师的轻功才厉害呢！老夫想当年人送外号“铁掌水上漂”，现在老了跑不动了。大师太谦虚了，比试一下轻功吧。好啊。杨居士内力如此深厚，当真难得。师承于谁，可告知否啊？弟子的武功是我妻子教的，可是尊夫人的内力可不及你啊。我也不知道怎么回事，最近几个月突然之间内力大进。你可服用了什么增长内力的丹药，或者是成型的人参、千年以上的灵芝？实不相瞒，弟子近日服下了数十枚蛇胆。可能功力大增，跟这个有关。蛇胆只能驱除风湿，并无增力之效啊！我想那不是普通的蛇，那些蛇全身金光闪闪，头上还有个肉角。说来也奇怪，那些蛇都是一只大雕献给弟子的。啊，那是菩萨取蛇、啊。佛经上曾有记载，原来中土也有。听说此蛇行走如风，极难捕捉。这也算是一段旷世难逢的奇缘了。
，这位大师轻功，好高啊！哎，小龙女，你在跟他比轻功啊？对啊，但他好厉害，我比不过他。这个你就别担心了，有我在呢，赶快上箱子歇歇，养养力气，肯定不会输的。哎。这不是藏经阁的箱子吗？你背着它来干嘛？嘿嘿，别管那么多了，肯定是有妙用的。来，嗯，呸！你放心吧，我们赢定平生两大绝技，自负天下无敌。谁知道铁掌输给小伙子，轻功输给了小姑娘。难道我大限已尽？连小孩子都敌不过了。嗯嗯、多谢你啊，老顽童。嘘，喂。裘千仞这个老家伙真是好久没见他，他怎么越老越糊呢？他起头当起和尚了。他拜了伊登大师为师了，你不知道吗？啊！断魂爷都来了，六岁大吉了。断魂爷是谁啊？千万不要跟他提起我！此人行事真是古怪。嗯。嗯此安。伊登大师。此案，胜负之术你仍看不破吗？我有所欲必有所逼，以你武功之高，若非一意争胜，岂能不知背后多了一人奇怪、啊，杨居士，什么事啊？平时这谷中啊，都有很多人把守和巡逻的，今天一个人都没有，也不知道谷中发生什么事了。我们擅闯入谷，未免无礼。此恩，你先行运气通报一声。是。是是来者何人？竟敢擅闯绝情谷、呃呃！小弟杨过啊，杨少侠，主母请你办的事大功已成吗？呃，你们带我们进去，我们自会跟主母有个交代。这两位大和尚是谁？各位和那四位女子可是一路？四个女子？那四位女子分作两路闯进谷来，主母传令拦阻，他们大胆不听，现已分别引入情花丛中。可谁知他们一见面，自己却先打了起来。我们已经封锁了所有情花丛的出口。谅他们这次插翅也难飞。过儿，会不会是郭夫人他们？如果是郭夫人、郭府、完颜平和叶绿燕的话，他们怎么会自相残杀呢？这样吧，还劳烦你们先带我们进去。如果小弟认识的话，一定会劝其罢斗，然后一起去拜见朱母。好，反正这四位女子已经被困，让你们见识一下，也可知我们绝情谷的厉害。走。原来是他们姐妹俩，如果他们中毒的话，这个世上就无药可救了。那要怎么帮他们？陈姑娘、陆姑娘，杨过在此，你们小心身边的花有毒。啊啊啊啊、傻蛋，杨过。你要救他们就进来救，在外面暗箭伤人，装什么英雄好汉？师姐，情花有毒，你们先出来吧。哼，有这两个小贱人当我的踏脚石，我们随时都可以出去。师傅
，我们放了师妹吧，踏着他们俩，我们就可以出去了。是生是死，你自己选。滚、啊！过来！啊！啊！啊！啊！啊！过来！杨大哥。傻蛋，你干嘛救我？谁让你这样的？我身上种满了青花剧毒，多一点少一点无所谓了。过儿，过伯母。过儿，师傅，他们来了那么多人，我们怎么办啊？怎么办？只有牺牲你。